ലാംബ്ലേക്കെല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ലാംബ് മീഡിയ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഒരു ബയോഡാറ്റ എങ്ങനെ സിമ്പിളായി ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഫോട്ടോ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബയോഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വീഡിയോയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കാണുകയും ഒരു ബയോഡാറ്റയും ലെറ്റർ പേഡും അടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേർഡ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡോസ് കീ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ വിൻഡോസ് കീ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് എവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൻ്റെ വേർഡ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വേർഡ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കാണും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മേലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ വേർഡ് ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് വേർഡ് ഫയൽ ഇവിടെ മേലെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേർഡ് ഫയലിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വേർഡ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട മാറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അടിക്കേണ്ടത് ബയോഡാറ്റയാണ് അല്ലേ ബയോഡാറ്റ നമുക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോഡാറ്റ അടിച്ചു അത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇതിപ്പോൾ ബയോഡാറ്റ സൈഡിലല്ല നമുക്കൊരു മധ്യഭാഗത്തേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ ഹോം പേജിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കുറേ ലൈൻസ് ഇവിടെ കാണും അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻസൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്ക് വെക്കുക ഉണ്ടാവും മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഈ ഈ അറ്റത്ത് ഈ ലൈൻസിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്തേക്ക് പോകും ഇവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്തേക്ക് പോകും ഇത് രണ്ടും അല്ല നമുക്ക് മധ്യത്തിലാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മധ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാം ഇതിന് മുമ്പായി നമ്മൾ വേറൊരു പ്രധാന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഈ പേജ് ലേഔട്ടൊക്കെ കൃത്യമായിരിക്കണം പേജ് ലേഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബയോഡാറ്റ അടിക്കുന്നത് ഏതിലാണ് എ ഫോറിലാണ് എ ഫോർ സൈസിലാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏത് സൈസിലാണുള്ളതെന്ന് ഇതിലിപ്പോൾ ഈ ലെറ്ററിലാണുള്ളത് കുഴപ്പമില്ല ലെറ്ററും എ ഫോറൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാത്ത നമുക്ക് ബയോഡാറ്റ അടിച്ചാൽ പ്രിൻറ്റിങ് അലൈൻമെൻറ്റ് മാറാതെ കിട്ടുന്ന ഫോർമാറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ എ ഫോർ ഒന്നുകിൽ എ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ചിലതിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ലെറ്റർ വരുന്നത് കാണാം എന്തായാലും എ ഫോർ ആക്കി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഉചിതം അപ്പോൾ എ ഫോറിൽ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടാബ് സെറ്റിംഗ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണോ അടിക്കാനുള്ളത് അതൊക്കെ അടിച്ചു വെക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് എഡിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടാബ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബയോഡാറ്റ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടാബ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എൻട്രി കീ അടിക്കുക എൻട്രി കീ അടിച്ച് ഇതിനെ കൊടുത്ത് താഴോട്ടാക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും ഹോം പേജിലേക്ക് തന്നെ വരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കുക കേസർ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക അതിനുശേഷം ബയോഡാറ്റ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നൈൻ എന്ന് അടിക്കാം നൈൻ എന്ന് അടിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പേര് ചെയ്താൽ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കുറച്ച് സ്പേസൊക്കെ വിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു അലൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടാബ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ടാബ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി മൗസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടാബ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എൽ എന്നുള്ള ആകൃതിയിൽ അവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടിക്കേണ്ട കീയും അത് തന്നെയാണ് ഇതേ ടാബ് കീ ആണ് നമുക്കിതിവിടെ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണ മൗസിൽ സോറി കീ പാഡിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് ടാബ് കീ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ അടിക്കേണ്ടത് അതാണ് ടാപ്പ് കീ ആണ് അടിക്കേണ്ടത് ടാപ്പ് കീ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്പേസിലേക്ക് അത് മാറും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ക
അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താ അടിക്കേണ്ട ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്ന് വെച്ച് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അടിച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ സ്പേസ് എല്ലാം അടിക്കേണ്ടത് ടാബ് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ അമർത്തി ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി അല്ലേ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി ഷിഫ്റ്റും ഈ കോളനും ഒന്നിച്ച് അമർത്തി വീണ്ടും ഒരു ടാബ് അടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്താണ് എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നെ ഞാൻ അടിച്ചു കാണിച്ചു തരാം പതിനാറ് ഏഴ് ഇതൊക്കെ ചോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ കുത്തും കോമയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതല്ല ഈ ഫ്ലാഷ് വേണ്ട വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഓരോരുത്തർ ചോയ്സ് ആണ് നമുക്കിത് ഭംഗിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് ബേസിക്ക് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പിന്നെ ഫാദേഴ്സ് നെയിം ഫാദേഴ്സ് നെയിം അടിക്കുമ്പോൾ നെയിം ഓഫ് ഫാദർ നെയിം ഓഫ് ഫാദർ അല്ലേ നെയിം ഓഫ് ഫാദർ അടിച്ചു വീണ്ടും ടാബ് തന്നെ ഞാൻ അമർത്തി അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് പോയി നിന്നു അവിടെ അടുത്ത് പിന്നെ വീണ്ടും ചെറിയ അടുത്ത ടാബ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ചെറിയ നമ്മുടെ മേലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ചെറിയ ചെറിയ അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത ടാബ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ടാബ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ 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 ആണ് അടിക്കേണ്ടത് എൻ്റർ കീ എൻ്റർ കീ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുമ്പോൾ എൻ്റർ കീ ഏകദേശം കീ പാഡിൽ ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് എൻ്റർ കീ അല്ലേ ഇതൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നൈമ ഫാദർ ഇപ്പോൾ ഫാദർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് എന്താണ് കെ സി ഇതാണ് അച്ഛൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ്റെ പേരുള്ളത് അല്ലേ അതടിച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അഡ്രസ് അഡ്രസ് അടിച്ചു ടാബ് അടിച്ചു കോളനിട്ടു പിന്നെ അതിനുശേഷം അഡ്രസ്സ് എന്താ എൻ്റെ വീട്ട് പേര് അടിക്കുകയാണ് വീണ്ടും താഴേക്ക് എൻ്റർ അടിച്ചപ്പോൾ നേരെ താഴേക്കാണ് പോകുക അപ്പം നമുക്ക് ടാബ് അടിച്ച് കൊണ്ടുവരണം അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു ടാബ് അടിക്കുക വീണ്ടും ഒരു ടാബ് അടിക്കുക പിന്നെ ഒരു ടാബ് അടിച്ചപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തൊട്ട് താഴെ വരുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് അടിച്ചു പോസ്റ്റ് അടിച്ചു നമ്മൾ ആ കോളൻ തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ അടിച്ച് എത്ര വേണമെങ്കിലും അഡ്രസ്സ് കൂട്ടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ചോപ്പ് പച്ചയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ തന്നെ ആ സ്പേ എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ മൗസിൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മൗസിൻ്റെ അത് എന്താ പറയുക ഇതാ ഈ ഭാഗം ഇതിപ്പോൾ ലാപ്പിലാവുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് റൈറ്റ് ഭാഗത്ത് ഇതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ലാപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ മൗസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ റൈറ്റിൽ അമർത്തി വെച്ചാൽ ഈ റൈറ്റിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ എന്താണോ വേണ്ടത് അവിടെ ആ അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിയല്ല അല്ല അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ പച്ച കാണിക്കുന്നത് ഉണ്ട് അത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ അവിടെ ആ പച്ച വരുന്ന സ്ഥലത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ മൗസിലാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരും ഏതാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അലൈൻമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നമ്മൾ അത്രയും നമ്മൾ കൃത്യമായി അടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സിസ്റ്റം അത്രയും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മളെ അത്രയും സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അഡ്രസ്സ് വെച്ചു അതിന് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നെയിം അഡ്രസ്സ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പിന്നെന്താ അടിക്കാനുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് റിലീജിയൻ ഓ സോറി റിലീജിയൻ റിലീജിയൻ അല്ലേ ഇത് ഇതൊക്കെ ചോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് അടിക്കുന്ന ടാബ് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റിലീജിയൻ ആണെന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നു അപ്പോൾ അത് അടിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ ബയോഡാറ്റയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റാറ്റസ് മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് സാധാരണ അൺമാരിഡ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു സിംഗിൾ ആയിരിക്കും നല്ലത് സിംഗിൾ സിംഗിൾ അതാണ് കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സിംഗിൾ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ സാധാരണ നമ
പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചേർക്കാം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചേർക്കാം ഇമെയിൽ ഐ ഡി അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു കോളം കൊടുത്തു പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി സാധാരണ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അടിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം ക്യാപ്സ് ക്യാപ്സ് ലോക്ക് അല്ലേ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ അറിയില്ലേ നമ്മൾ ക്യാപ്സ് എവിടെയാ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് അറിയുന്നവർ ക്ഷമിക്കണേ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പോയിക്കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ മാത്രമേ കിട്ടൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ എന്താ മെയിൽ ഐ ഡി ഓക്കെ ഓ സോറി അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നല്ല അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് അതങ്ങ് ശരിയാക്കാം അയച്ചു പിന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കീയും രണ്ടിൻ്റെ മേലെയുള്ള ആ കീയും ഒന്നിച്ച് അമർത്തുമ്പോഴാണ് അറ്റെന്ന് വരുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിയിട്ട് രണ്ട് എന്നുള്ളത് അടിക്കുക അപ്പോൾ ടു എന്നുള്ളതും എ അറ്റ് എന്നുള്ളതും ഒരേ കീയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് അടിച്ച് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മാറും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളർ മാറിയത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാറിയതാണ് ഞാൻ മാറ്റിയതല്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കളർ പഴയ കളറിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങും ഡാർക്കണിങ്ങും അണ്ടർലൈനിങ്ങും ഒക്കെ ഇത് ഫുള്ള് അടിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യാം സ്പീഡായിട്ട് അടിക്കാം ഇമെയിൽ ഐ ഡി കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരാം ഇനിയിപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്യു യു എ എൽ ഐ എഫ് ഐ ക്വാളിഫി പഴയതുപോലെ തന്നെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റണം ക്യാപ്സ് ലോക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവിടെ വെറുതെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സംഭവമുണ്ട് ഇവിടെ മേലെ പോയി കണ്ടില്ല ഇവിടെ മേലെ ഇവിടെയാണ് ഫോണിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള അത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതിപ്പോൾ എ ചെയ്താൽ ഇവിടെ അപ്പർ കേസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം മാറി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് മാറ്റാൻ ഇട വരുത്തേണ്ട ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ താഴോട്ട് അടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ താഴോട്ട് പോകും എന്നാലും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൗസ് സമ്പത്തി പിടിച്ച് ഇതെവിടെ ഇവിടെ ഈ മേലെ കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മേലോട്ടേക്ക് പോകും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ട് മേലോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അതെല്ലാം ഒരു അധികം ഒന്നും അധികം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഏഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കൂടുതലൊന്നും ചെയ്യാനല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെ സിമ്പിളാക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സി അതിപ്പോൾ അല്ലേ എസ് എൽ സി വേണമെങ്കിൽ ബാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് പഠിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ആക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എസ് എസ് എൽ സി പിന്നെ എന്താ പ്ലസ് ടു അല്ലേ പ്ലസ് ടു സോറി ഇത് തെറ്റുമ്പോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അത് എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് നിർമ്മലഗിരി കോളേജ് കോളേജ് കൂത്തുപറമ്പല്ല കൂത്തുപറമ്പ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടുവും കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ വന്ന പോലെ ഇവിടെ പച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലിയർ ആക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ മാസ് അവിടെ കേസിൽ കൊണ്ടേ വെക്കുക എന്നിട്ട് അടിയിൽ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂത്തുപറമ്പ് ഈ സാ ഈ ഡിക്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പ എന്നല്ല കറക്റ്റ് ഫോണ്ട് ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ കൂത്തുപറമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും എൻ്റർ അടിച്ചു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയി ഇനിയിപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് 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 അടിച്ചു വീണ്ടും എൻ്റർ അടിച്ചു അല്ലേ എന്താ എന്താ എക്സ്പീരിയൻസ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ്
അതെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും ഈ പച്ച വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുക മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുക ജ്വല്ലറി എന്നുള്ള കറക്റ്റ് വേർഡ് കണ്ടോ മേലെ കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ജ്വല്ലറി മേ അപ്പോൾ അതും കാര്യം അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ഇത് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രധാന പ്രാധാന്യം ഇതിനല്ല അതിനിപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് തീർക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിക്ലറേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് തൽക്കാലം നടുക്കേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റി വെക്കാം ഡിക്ലറേഷൻ കുറച്ച് ഒരു മധ്യത്തിൽ വരുന്ന ഏകദേശം ബയോഡാറ്റയുടെ ഒരു സാമ്യമുള്ള സംഭവമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ടേക്ക് വലിക്കാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റോ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വലിച്ചാൽ താഴോട്ടേക്ക് വരും ഡിക്ലറേഷൻ ഓക്കെ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേസറി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു എന്താ നമുക്ക് ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ എന്താ കൊടുക്കാം ആയി ഹിയർ ബൈ ഡിക്ലയർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ദി എബോ ഐ ഹിയർ ബൈ ഡിക്ലർ ദാറ്റ് എബോ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രൂ ടി ആർ യു ട്രൂ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ട്രൂ ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ഇൻ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ നോളജ് ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ മാതൃക ഇൻ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ സോറി മൈ കെ എൻ ഒ ഡബ്ല്യു എൽ ഇ knowledge can okay, knowledge can okay, w l e knowledge and believe b e l e f believe okay uh, here by declare uh, adhe oru uh, vashe ingane vannittulla nammude here by declare that the uh, all above information is true and true so this is nammude oru oru word aanu നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് കേസിൽ ആക്കണം ഇതിന് അതിനാണ് അവരങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ല സിസ്റ്റത്തിൽ സെൻറ്റൻസ് കേസിലാണ് ഇത് എഴുതുക സാധാരണ അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്പർ കേസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തു ഇതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് കേസ് ലോവർ കേസ് അപ്പർ കേസ് ക്യാപിറ്റലൈസ് അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇവിടെയാണുള്ളത് അതിനിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരേ ചെറിയൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടോ ഏ ഒരു വലിയ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററെയും സ്മോൾ ലെറ്ററെയും അതിൻ്റെ അടുത്ത് തടിയിലോട്ടേക്കുള്ള ഒരു ചിഹ്നം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് കേസിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് I hereby declare that. Okay. I hereby declare that. Informations. Now, let's go to the next one. Now, let's select it. Let's check it out. Now, let's click on the spelling. Now, let's click on the spelling. Now, let's click on the spelling. Now, let's click on the declare. Now, let's click on the spelling. അപ്പോൾ ഇതിലും അലൈൻമെൻ്റ് ചെറിയൊരു സ്പേസ് അവിടെ കൂടുതലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഷ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അവിടെ വീണ്ടും പച്ച കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഹിയർ ബൈ എന്നൊക്കെ റെഡിയാക്കും അവിടെ അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആറിനും ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസ് ആണോ സോറി ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ആണ് അത് ഗ്രാമറ്റ് ഗ്രാ ഗ്രാമർ കൃത്യമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ആറിന് തെറ്റിയതാണ് ഈസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ചെക്കിങ് കൂടെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഗ്രാമറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അത് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് അത് വലിയ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വേറെ പോകാനുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മളൊരു സാധാരണ അവസ്ഥയിൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സെറ്റിങ്ങിലൊക്കെ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സേവ് കൊടുക്കാം സേവ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത്രയും അടിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് പകരം നമുക്കിത് സേ സേവ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ ഫയലിലേക്ക് ഇത്രയും നമ്മൾ ബയോഡാറ്റ എന്ന് അടിച്ചത് മുതലേ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും അടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ഏസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സേവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ സേവിൻ്റെ എവിടെയാണോ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് കാണിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അവിടെ കാണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന അത്
വീണ്ടും അത് അതുപോലെ സംരക്ഷിക്കാനേ പറ്റും അതായക്കാനും കാര്യം ഒക്കെ സൗകര്യമാണ് പക്ഷേ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറില്ല പി ഡി എഫിലേക്ക് നമ്മളിത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അലൈൻമെൻറ്റ് മാറില്ല വേൾ